ധാരാളമായിട്ട് <laughs> ആ ചില കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് പട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു സന്തോഷം കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഒരു പാട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പാടുന്നു അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഓവർ ടു സോങ് പറ്റം പോലെ ഉയരെ പറക്കാം പറന്നുയരാം കഴുകനെ പോലെ പട്ടം പോലെ ഉയരെ പറക്കാം പറന്നുയരാം കഴുകനെ പോലെ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്ക് മുന്നേറിടാം യേശുവിൻ മക്കൾ നാം എല്ലാരും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്ക് മുന്നേറിടാം യേശുവിൻ മക്കൾ നാം എല്ലാരും പറന്നുയരാം ഉയരെ പറക്കാം ചിറകടിച്ചു ചിറകടിച്ചു സ്വർഗത്തിലെത്തിയിടാം പറന്നുയരാം ഉയരെ പറക്കാം ചിറകടിച്ചു ചിറകടിച്ചു സ്വർഗത്തിലെത്തിയിടാം നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു നന്നായി പഠിച്ച് ജ്ഞാനവും അറിവും നേടിയിടാം ബൈബിൾ വായിച്ചു ദിനവും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നിടാം നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു നന്നായി പഠിച്ചു ജ്ഞാനവും അറിവും നേടിയിടാം ബൈബിൾ വായിച്ചു ദിനവും പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നിടാം പറന്നുയരാം ഉയരെ പറക്കാം ചിറകടിച്ചു ചിറകടിച്ചു സ്വർഗത്തിലെത്തിയിടാം പറന്നുയരാം ഉയരെ പറക്കാം ചിറകടിച്ചു ചിറകടിച്ചു സ്വർഗത്തിലെത്തിയിടാം നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മിൽ വളർത്തി ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമായി തീരാം ദൈവവചന പങ്ക് വയ്ക്കാം ദൈവവചന പങ്ക് വയ്ക്കാം ദൈവത്തിൻ രാജ്യത്തിൻ കെട്ടുപണിക്കായി പറന്നുയരാം ഉയരെ പറക്കാം ചിറകടിച്ചു ചിറകടിച്ചു സ്വർഗത്തിലെത്തിയിടാം പറന്നുയരാം ഉയരെ പറക്കാം ചിറകടിച്ചു ചിറകടിച്ചു സ്വർഗത്തിലെത്തിയിടാം അപ്പൊ പട്ടത്തെ പോലെ പറന്നുയരുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ടിന് മനോഹരമായ ഒരു ആക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ ആക്ഷനുമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഓവർ ടു ആക്ഷൻ
മനോഹരമായ ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ യെസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക സമ്മാനങ്ങൾ നേടുക അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നത് വരെയും ബൈ ബൈ കുട്ടീസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നോഗയപ്പച്ചനെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് നോഗയപ്പച്ചൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നോഗയപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ അനീതി നിറഞ്ഞു നിന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയേക്കുന്ന ഏക മനുഷ്യനായിരുന്നു നോഗ ഈ നോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വളരെയധികം ദൈവത്തോട് അടുത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം നോഹ നീടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നോഗയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവം നോഗയോട് പറഞ്ഞു നോഹയെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരോടും പറയണം പാപം ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ എന്നാൽ നോഹ വളരെയധികം വർഷക്കാലം നോക എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത് ദൈവം ഇവിടെ വലിയൊരു മഴ പെയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും അവനെ കളിയാക്കി നീ പറയുന്നത് വെറുതെയാ പറയുന്നത് നീ പറയുന്നത് ഒന്നും ശരിയല്ല നിന്നോട് ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെല്ലാം അവനെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ നോക അത് അവൻ്റെ അവൻ പറയുന്നത് നിർത്തിയില്ല അവൻ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇവിടെ വലിയൊരു മഴ വരാൻ പോവുകയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആരും അവനെ കാര്യമാക്കില്ല എല്ലാവരും അവനെ കളിയാക്കി നീ എന്തോ ഈ പറയുന്നത് ഒന്നും നീ പറയുന്നത് ഒന്നും ശരി ല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കളിയാക്കി മാറ്റി നിർത്തി എന്നാൽ നോഹയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം വലിയ വലിയ പെട്ടകം ഇന്ന് വരെ ലോകം കാണാത്തൊരു വലിയൊരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം സകല ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ രണ്ടു വീതം ഇണയെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു സകല പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്നും ഇണകളെ ഈ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കയറ്റുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നോഹ അതനുസരിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം അവന്റെ കൂടെയുള്ളവരും അവന്റെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാം അവനെ കളിയാക്കി ആ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെട്ടത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ ഇവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്താണ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഒത്തിരി കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നോക അത് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് വളരെ വലിയൊരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് സകല പക്ഷി മൃഗാദികളെയും അതിലേക്ക് കയറ്റി എന്നിട്ട് ദൈവം വലിയൊരു മഴ അയച്ചു ലോകത്തിലേക്ക് പെട്ടകത്തിൽ കയറാത്തവരെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു പോയി ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാം ദൈവത്തോട് അടുത്തിരുന്നാൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം മുന്നേറുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക ദൈവത്തോട് കൂടെ മുന്നേറുക ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ പേര് ജഫിയ ഞാൻ കുട്ടീസ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിനചര്യ പോലെ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് വചനം വായിക്കുക രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് ആരാധന നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ കാൽഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പലതരം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ള ഒരു പോഷണമാണ് അതേപോലെ വചന പോഷണവും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വേണം എന്നൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പലതരം അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴുണ്ടായാലും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് സങ്കടത്തിലും വിഷമത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നമുക്ക് ബൈബിൾ വായന നല്ലതായിരിക്കും അതായത് സദൃശ വാക്യം പതിനാറിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് തിരുവചനം പ്രമാണിക്കുന്ന നന്മ കണ്ടെത്തും യഹുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭാഗ്യം അപ്പം തിരുവചനം പ്രമാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നന്മയുണ്ടാവും ആ നന്മ ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ നന്മ പിന്തുടരാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആ തിരുവചനത്തിലൂടെ നന്മ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ യഹോവിയുടെ യഹോവിയെ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭാഗ്യവാനാണ് നമ്മൾ യഹോവിൽ വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ച നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു മലമുകളിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാരണമാണ് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവം മല മുകളിൽ രാത്രിയാമങ്ങളിൽ പോയി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എല്ലാം ഇടയായി ദൈവം നമ്മളെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മളും ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും കടപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കടപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവവും നമ്മളായിട്ടൊരു ബന്ധം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏതെല്ലാം ജീവ ജീവിതത്തിലും പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും വേണ്ടതാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് യേശുവാണ് അപ്പൊ ആ യേശുവോട് അല്ലെ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇടയായി തീരണം അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം കുരിശിൽ യാഗമായത് അതേപോലെ നമ്മൾ ആ കുരിശി യാഗമായ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എപ്പോഴും ഇടയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് ലഭിക്കണ പ്രതിഫലം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ആ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നത് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ആ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് അത് ദൈവം തരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരിക്കണം ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന മുടക്കാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ദിനചര്യയിൽ ഒന്നാണ് വചന വചനം വായിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിനചര്യയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിനചര്യയാണ് ആരാധന പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം മീക ഏഴിന്റെ ഏഴ് ഞാൻ എഹുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അപ്പൊ ആ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാലോ ഉപമ ദൈവം പറയുന്ന ഉപമ പത്ത് സുന്ദരികളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ കന്യകമാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അവർ ആ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ദൈവത്തെ കാത്തിരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളും ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവിനായി എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവത്തെ വിട്ട് മാറുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരരുത് അടുത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആരാധന ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ആരാധനയാണ് നമ്മൾ ആരാധന ദൈവത്തിന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദങ്ങളും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആരാധന നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നൽകിയാലാണ് അതിനൊരു എപ്പോഴും ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ആരാധനയുടെ രോ രോഗത്തിനും നമ്മുടെ കടബാധ്യതകൾക്കൊക്കെ ഒരു ശമനം മീൻസ് ഒരു സൗകര്യം ലഭിക്കാം ഓരോ രോഗത്തിന് അല്പം സൗകര്യം ലഭിക്കാം ആരാധനയിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് രോഗത്തിന് എപ്പോഴും സൗകര്യം ലഭിക്കാം നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് നിയമമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ മത്തായിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മത്തായി രണ്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്ന നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം ചോദിച്ചു ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോട് കൂടെ കണ്ട് വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടോടും കൂടിയതായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ടുമാറുന്നതായിരിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പലരും പലരും പല ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ദാവീദ് പ്രാർത്ഥ ആരാധന ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അറിയാം യോസഫിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അങ്ങനെ പലരെ നമുക്ക് ആരാധനയോട് നേരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വേണ്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത് പ്രാർത്ഥ വചന പോഷണം പ്രാർത്ഥന ആരാധന ഇത് മൂന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മെസ്സേജ് നിർത്തും ഹായ് കൂട്ടുകാരെ കുട്ടി സ്വീഡിന്റെ പപ്പ ഷോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓക്കെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി റൂബി മോള് നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം അ
ഓക്കെ റൂബി റെഡി ആണോ ഓക്കെ റൂബി റെഡി ആണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉറക്കെ പറ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഒന്നാം ചിലവർക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു എന്നാലും ചിലർ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ റൂമിനോട് പറയാൻ പോകുന്നു വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാരും പഠിക്ക മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിവുകളില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അവനാണ് നമുക്ക് സഹായം അപ്പൊ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുക അപ്പം കുട്ടീസ് വേൾഡിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം